¿Sabía Tigres que se trataba de una, pro, de una protesta legítima? Vamos a escuchar las versiones de sus capitanes. Carlos Salcido, de Veracruz, y por supuesto Guido Pizarro, de Tigres. ¿Qué dijeron? Los jugadores de Tigres sabían perfectamente que íbamos a parar tres minutos. Lo sabían perfectamente. Es una tristeza, eh, porque al final del día todos, todos somos profesionales. En ese, en ese grupo se estipuló que se iba a hacer la foto de un pal y se iba a parar un minuto. Los dos jugadores de la grupo que estaban en ese momento pidieron eso. El capitán de ellos viene y me pide que quería parar cinco minutos o tres minutos para hacer un reclamo a su presidente. Y yo le comunico al capitán de ellos que nosotros íbamos a parar solamente un minuto como había estipulado. Él me dice que ellos van a parar tres minutos. Yo le digo, no, nosotros al minuto vamos a empezar a jugar. Bueno, así a bote pronto, Gallo. Te pregunto, ¿hizo bien o hizo mal Tigres? Mira, yo primero voy por partes. Yo siempre estaré del lado del jugador, pero me parece que aquí hay que ser muy puntuales en las cosas. Lo primero, la liga. La liga tiene responsabilidad porque esto no es de ahorita. Lo que viene haciendo Veracruz es desde... Ya son varias temporadas, o más bien una temporada. La temporada pasada tuvo que pagar 27 a jugadores en controversia. Lo mismo sucede esta temporada. Para mí, discúlpenme, para mí, yo jugaba. Yo le tiraba gol y yo hacía exactamente lo mismo. Si dijeron un minuto, ni con el minuto estoy de acuerdo. Dijeron que iban a parar el fútbol. Señores, ya es hora de que se pongan los pantalones y se los pongan bien. Tenían que haber parado el fútbol, pero no nada más Veracruz, ni Tigres, todos. Eso de tomarme la foto, todos juntos en solidaridad. Por favor, no seamos ridículos. Hagamos acciones que realmente valga la pena y que beneficie al jugador porque siempre el jugador es el perjudicado. O sea, ¿tú estás validando lo de Tigres? ¿De ¿Y por qué no lo voy a estar validando? Cuando, de, yo, yo te pongo este ejemplo, es como si en el boxeo hay un, tu rival está en la lona, vas y le pegas en no, la no, lona. No, no, no es lo mismo. No, sí. no, no, no es lo mismo. Espérame, no. este es un asunto de contratos. Cada quien Aquí, sabe qué firma y qué arregla. Está bien, ese es otro Ay, tema. No, entonces no me hables de knockout. En el Veracruz le dijeron, oye, no nos queremos mover. Discúlpame, ese es un problema personal de cada jugador que firmó un contrato que tiene que resolver. Ahora, se si quieren poner de acuerdo y quieren hacer algo, una actuación en beneficio del fútbol, se tiene que está hacer bien. conjunta. Está bien, pero a lo que voy es, lo que le tocaba a Tigres, yo, yo lo que no entiendo de Tigres es, ¿por qué quedarse quieto un minuto y no los tres que le pidió Veracruz? ¿Dónde está la diferencia de quedarte quieto un minuto o a quedarte tres? A ver, ¿Cuál es la razón que da Tigres no escucho, por haber hecho esos dos goles? Yo entiendo que... Yo, 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 yo escucho quiero algo jugar, que es pero claro. hacerle dos goles a tu rival es una vergüenza. Pero más vergonzoso es quedarte una parado. Una vergüenza. Más vergonzoso es quedarte parado porque no te pagan un sueldo. Disculpen, mis señores, y lo digo con todo respeto. Yo fui jugador. Esto que yo estoy viendo lo vi anteriormente y esto no se vale. No involucremos al jugador, creemos, generemos el responsable que es un irresponsable total el señor Fidel Curi, pero también tiene la responsabilidad de la liga. 100% Discúlpame, de acuerdo. 100 no, de acuerdo. No, 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 no tachemos a un equipo, no tachemos a un jugador. Señores, estoy, no. Estoy de acuerdo que, este, que el mal de origen es entre la liga y sobre todo Fidel Curi. Está, ahí sí no, ¿Cómo no, no, le permiten, no discute, pero a ver, ¿Cómo le permiten de otra vez un equipo? Yo creo que la solidaridad no es obligación. Pero como dice la frase, o sea, la nobleza obliga. Por eso, y a eso. Tigres le faltó nobleza, le faltó juego no limpio, le eso. faltó entender el momento al conjunto. De ¿Y sabe qué es peor? Yo entiendo que el Tuca Ferretti no habla en conferencia de prensa cuando gana el equipo. Tenía que hablar el Tuca Ferretti. Tenía que dar la cara como líder del equipo. Seguramente lo va a hacer el lunes. Pero, pero tendría que haber aparecido vale. ahí en el puerto y decir, señores, no jugamos o nos dedicamos a jugar. Hicimos dos goles por esta y esta y esta razón. ¿Y por qué no apareció el presidente y el vicepresidente de, de, de Veracruz? ¿Por qué por... no hablas del presidente? Ah, no, lo peor es que sí apareció después. Pero después para, para tachar y para, claro. para hablar que, Sal, que Salcedo fue y pidió dinero que le pagaran a él. Como también Peñalba, que dice que no... Que... Lo de Peñalba también fue vergonzoso. Bueno, entonces, yo espérame, ¿por qué una... tachamos a los, a, los, a los que fueron es a que jugar están... y fueron profesionales? Eh, mira, está todo mal. Está todo mal. Si nosotros metemos todos una canasta, está todo eh, perfectamente mal. Lo que yo digo es, claro que tiene responsabilidad el jugador por firmar un doble contrato, por pactar de palabra con Curi. Perdón, ¿quién demonios puede pactar de palabra con Fidel Curi? ¿Quién? ¿Ya lo hiciste? Asume tus consecuencias, jugador del Veracruz. Ni modo. Pero lo único que vuelvo y digo... ¿Qué le quitaba a Tigres? Gallo, si no jugó un minuto, ¿qué le, ¿qué le costaba no jugar tres y no le haces daño hacia... No, tú no vas y le haces dos goles a un equipo que, que, que está detenido yo en la no cancha. Estoy de acuerdo porque yo creo que, que el jugador 
tiene que salir. Sí, a ver, si quieres hacer algo hay que hacer las cosas bien. Y me parece que de esta manera no se hacen. Es como si tú me dices a mí, y yo, y yo te la voy a regresar. Yo no voy a firmar contrato aquí. Y yo te voy a pedir, sol, sé solidario conmigo, apoya a mí, no salgas a transmitir. No, ¿Lo es, vas diferente. A hacer? es no, diferente. No, no es diferente. A decir, lo mismo. Es diferente a decir, oye, oye pues lo mismo. a mí no me pagan mi salario con un contrato firmado. El vas problema, a ser solidario conmigo no vas a salir. El problema es que Veracruz firmó un contrato ante Federación pero entonces, de, un suel, de un salario bajo. Por eso, pero ese es problema. Bueno, ese es tu responsabilidad. Está bien, pero ese es el origen. Y estoy de acuerdo contigo. El problema se da de origen, de raíz. Pero ya estamos, digamos, esta es la punta del iceberg. Y lo único que pidieron los jugadores de Veracruz a Tigres fue, oye, no juegues tres minutos. No, nada más te voy a permitir uno. Pero no, por Primero qué? dijeron, no juegues un minuto. Está bien. Pero dijeron, espérame, no, que sean tres. Y dijo Tigres, no. ¿Pero por qué? Uno. Bueno, pero es, fue esa claro. Esa es mi duda. Fueron claros. Esa es mi duda. Porque está bien, no vas a jugar tres minutos, pero te digo una cosa. Y yo te aseguro, yo te conozco. Tú hubieras estado en la cancha y tú no tiras a gol. Gallo, no, tú no, no, no tiras sé, no a gol. En la cancha, pero lo que sí no me parece son las formas. Me parece que sí estoy de acuerdo contigo en algunas cosas que tienen que haber mucho más respeto por el jugador, pero el jugador también se tiene que dar a respetar. Ahora, si quieren hacer algo, vuelvo a repetir, yo escuché que iban a parar el fútbol. ¿Por qué no paras el fútbol? ¿Por las televisoras? ¿Por eso? ¿Te voy ¿O a decir... por qué no paras el fútbol? ¿Por qué el, le, le, ¿Por qué el temor? ¿Por qué no dar un, pero un golpe, pero bien, para que se pare el fútbol y para que realmente se proteja al jugador? La verdad es que a mí me dio mucha vergüenza lo que hizo Tigres. Por supuesto es vergonzoso también lo del Veracruz, en toda su concepción. En toda. Desde el dueño, en cómo firman los contratos, en qué pactas de palabra, en que como extranjero dices, no hombre, yo estoy jugando gratis. Este, ¿Cuál de estos dedos, este, Peñalba, quieres que nos no, no, gratis, ¿Cuál? Sin permiso, ¿Cuál de todos ¿no? estos? Bueno, ya, ya lo vimos, fue una vergüenza internacional, pero también hubo reacciones y sí, bueno, de inmediato eh, se, se manifestó el medio futbolístico. Escuchamos a Uribe Peralta lo que dijo el día de hoy. Ayer teníamos la oportunidad de mostrar que el fútbol es de respeto y de honor. Eh, también había la posibilidad de mostrar solidaridad y empatía. No fue así, no sé por qué razón, pero se lo repito, los jugadores somos un ejemplo de, de que se pueden hacer las cosas bien y de que tienes que tener empatía con los demás. Bueno, y ayer publicó esto, eh, Alan Pulido. Dijo, eh, ni en FIFA le anotas dos goles a tu rival cuando a su control se le terminó la pila. Una pena y una lástima lo de ayer, pero no fuera uno porque lo crucifican. Las manifestaciones en general han sido de repudio para Tigres, ¿eh? Sí, sí pero a ver, espérame, 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 espérame. Ahí hablan, a, oigo a, a este Oribe, Oribe. y digo, a ver, mi querido Oribe, sí, somos ejemplo. ¿Y por qué, por qué no hiciste tú algo? O este que puso aquí en el Twitter. ¿Por qué no hicieron algo? ¿Por qué no pararon el fútbol? ¿Por qué nada más eran ellos? ¿O, o somos todos? ¿O nos unimos todos? Por favor, dejémonos de, de tonterías, de niñeces y seamos honestos. Nadie lo iba a hacer. Nadie. O que iba, eh, Alan Pulido iba a dejar su millón y medio de dólares si le decían, si tú paras el fútbol, te quedas sin contrato. Porque eso ya lo viví. Eso no me lo están contando. Pero es muy fácil hablar y otra cosa es actuar. Hay que actuar, señores. Para mí... Esto es vergonzoso, sí. ¿Y saben por qué es más vergonzoso? Por la imagen que da el fútbol mexicano ante el mundo. De por sí, estamos como estamos. ¿eh? No, no, la, la imagen internacional fue, fue muy mala. Eh, si Tigres quería trascender fronteras, lo logró de manera negativa. Ojo, como tú bien dices, no es que hoy, digamos, el villano de la película sea Tigres. No, también digamos que le robó esa parte antagónica a Fidel Curi. Pero aquí el problema es, repito, de origen. Y si el futbolista fuera más honesto, le diría a Fidel Curi, no pacto contigo de palabra y me pones en federación el contrato que realmente estoy firmando. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.